ప్రైజ్ లాట్ ఈ సాయంకాలం మరొకసారి దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడిపే చక్కటి అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు గతించిన వారం అయితే దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడి మరి ఒక నూతన దినాన్ని చక్కటి సమయాన్ని మన జీవితంలో బహుకరించాడు కొద్ది నిమిషాలు దేవుని సన్నిధిలో మనం ఆరాధనలో పాటలు పాడుచు దేవుని నామాన్ని కనపడదాం అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి కూడా మనం సిద్ధపడదాం హృదయపూర్వకంగా ఆత్మీయంగా మనం మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని బలపరచడానికి దేవుని యొక్క సన్నిధి ఎంతో మనకి ఉపయోగపడుతుంది సహాయం చేస్తుంది కదండి అందుని బట్టి మనం దేవాతి దేవునికి స్థుతులు స్తోత్రాల్లో చెల్లించవలసిన వారం ఏమైనా మాతో పాటు కలిసి కొన్ని నిమిషాలు మీరు కూడా సమయాన్ని కలిపి దేవుని సన్నిధిలో పాటలు పాడుచు ఆయన ఆరాధిస్తూ అలాగే ఆయన యొక్క అమూల్యమైన మాటల్ని వినే చక్కటి అవకాశాన్ని కూడా మీరు పొంది ఉన్నారని మా యొక్క నమ్మిక ప్రార్థన చేసుకొని ఈ సాయంకాలపు ఆరాధన మనం ప్రారంభించుకుందాం మహాపరిశుద్ర ప్రేమగల తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు మరొకసారి మా తండ్రి ఇలాంటి చక్కటి అవకాశాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చారు మీ సన్నిధిలో సమయాన్ని గడిపే చక్కటి నా అవకాశాన్ని తరుణాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చారు అందుని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి ఆ పాటలు పాడుచుండగా చక్కటి స్వరాలను మాకు దయచేయండి అలాగే మా ప్రభు నాన్న నీ వాక్యాన్ని వినిచుండగా వినగలిగే చెవులను గ్రహించి హృదయాన్ని మాకు ఇమ్మని అడుగుచున్నాం ముందున్న సమయాన్ని మీ పాదాలు చంచి పెడుతూ ఏసుక్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి మనందరం కొద్దిసేపు సంతోష గానాలతో ప్రభునామం గణపరుద్దాం మనందరికీ సుపరిచితమైన పాట హల్లెలు ఇస్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి ఇచ్చిన మన పాట పాడుతూ ప్రభునామాలు అర్థిద్దాం చెప్పట్లు కొడదామని అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్థుతించేదాము అలా సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్థుతించేదాము అలసాంద్రములను దాటించిన ఆ యహోవాను స్థుతించేదాము అలసాంద్రములను దాటించిన ఆ యహోవాను స్థుతించేదాము ఎల్లప్పుడు దేవునికి చేదము అందరికి కలిసి కలవు ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపిన దేవుని స్థుతించేదము ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపిన దేవుని స్థుతించేదము బండ నుండి మధుర జలములు పంపిన ఆయోవాను స్థుతించేదము బండ నుండి మధుర జలములు పంపిన ఆయోవాను స్థుతించేదము ఎల్లప్పుడు దేవునికి చేదము అల్ 
ఇదిగో యుగములకు స్తోత్రార్హుడాయనే కదండి తరతరాలకు నిత్యము స్థుతింపదగిన దేవుడు మనం ఇంకో పాట పాడుతు ప్రభు నామ అనర్థిద్దాం తరతరాలలో యుగ యుగాలలో దేవుడు దేవుడు అన్న పాట పాడుతు ప్రభు నామ అనర్థిద్దాం చెప్పండి అందరం కలిసి తరతరాలలో యుగ యుగాలలో జగ జగాలలో దేవుడు 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 మన దేవుడు జగతి పునాది వివేకం అందరిని కలిసి పాడం భూమిని పుట్టించక మునుపు లోకపు పునాది లేనప్పుడు భూమిని పుట్టించక మునుపు లోకపు పునాది లేనప్పుడు మన దేవుడు దేవుడు ఈ దేవుడు కారుడు జగతికి ఆది సంబుధుడు అందరు కలిసి సృష్టికి శిల్పకారుడు జగతికి ఆది సంబుధుడు సృష్టికి శిల్పకారుడు జగతికి ఆది సంబుధుడు కుమార సిద్ధాత్మయు ఒకటి ఉన్న రూపం క్రియేక దేవుడు కదండి అందరం దగ్గర కలిసి అందరం పాడదాం తండ్రి కుమార సిద్ధాత్మ తండ్రి కుమార ఆత్మయు
నీకు ఇష్టమైన కన్ను మోసుకోండి ముఖాలు ఉండండి చేతులు ఎత్తండి మనం అందరం కొద్దిసేపు దేవుడు మన మనసులు అని దేవుని వైపు తిప్పి దేవా దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన మేలకే ఆయనకు వందాలు చెల్లిస్తాం దేవా ప్రభా మేము ఇప్పుడు ఏమై ఉన్నామో నాయన ప్రభా అది కేవలం మీ కృప వల్లే నాయన ప్రభా ప్రభా సృష్టి కర్తవైన దేవుడవు నాయన ప్రభా ప్రభా బండ నుండి నీళ్ళు ఇచ్చిన దేవుడవు నాయన ప్రభా ఆకాశం నుండి మన్నాన్ని ఇచ్చిన దేవుడవు నాయన ప్రభా మనకు అనుదిన ఆహారము దయచేయు దేవుడవు నాయన ప్రభా ప్రభా మా బలము మీరే నాయన ప్రభా మీరు లేని నాయన ప్రభా మేము బ్రతకలేని సేయాలైన ప్రభా ఎంత గొప్ప ప్రేమ నాయన నీది నాయన ప్రభా మా కొరకు ప్రభా ఏది దాచక నాయన ప్రభా నీ సమస్తాన్ని ప్రభా మా కొరకు ఇచ్చావు నాయన ప్రభా మీకు వందాలి నాయన ప్రభా ప్రభా మీరు మా జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ కావాలి నాయన ప్రభా ఎల్లప్పుడు తోడుండే దేవానికి స్తోత్రం నాయన మీకు వందాలి నాయన ప్రభా మా బలము మీరే నాయన
ఇళ్ళలు లేచినను తుఫాను ఎగసినను అలలు లేచినను తుఫాను ఎగసినను కాపాడే దేవుడవయ్యా నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా కాపాడే దేవుడవయ్యా నీవు ఎన్నడు చేర్చే దేవుడవు నాయన ప్రభా మమ్మల్ని ఎన్నడూ విడువని దేవుడవు నాయన ప్రభా మమ్మల్ని ఆదరించి నాయన ప్రభా మమ్మల్ని కాపాడుతున్న దేవా మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా ఎంత గొప్ప భాగ్యం నాయన ప్రభా మిమ్మల్ని కలిగి ఉండడం మా జీవితంలో నాయన ప్రభా మమ్మల్ని ఎంచుకొని ప్రభా మమ్మల్ని మీ బిడ్డలుగా చేసుకున్నందుకు మీకు వందన్న నాయన ప్రభా మమ్మల్ని కాపాడుతున్నాయన ప్రభా మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నా నాయన దేవా మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా విడువక ప్రేమించే దేవుడవు నాయన ప్రభా మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా ప్రభా ఈ స్థుతి ఆరాధన ప్రభా కేవలం మీకేనా ప్రభా కేవలం మీరే అర్హులనైనా నజడ నేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ స్థుతి ఆదరణ ఆరాధన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవనామ మేమ కలుగుగాక మాతో కలిసి దేవుని ఆరాధిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు ఇదే విధంగా మనము మన జీవితం అంతా దేవుని ఆరాధిస్తూనే ఉందాం దేవుడు చేసిన మేలు ఒకటో రెండో కాదండి కదండి మనం ఊహించలేని మేలు చేసే దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు కాపాడే దేవుడు మన బలం ఆయన ఆయన లేకుంటే మనం ఏం చేయలేం కదండి దేవుని మీకు స్తోత్రం మనం ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యమైన సమయంలోకి వెళ్దాం మన పనులన్నీ పక్కన పెట్టి శ్రద్ధతో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం వాక్య సమయం ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని పరిశుద్ధ నామకు మహిమ కలను గాక క్యాప్స్టోన్ తెలుగు ఆరాధనకు మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఏ అవకాశం ఇచ్చినా క్యాప్స్టోన్ ఏజిచ్చ సీనియర్ పాస్టర్ రెవరెండ్ చైతన్య అన్నకి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నా పేరు జాన్ నాక్స్ నేను ఇష్కోల్ అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ గాడ్ సంఘం తరఫున దావరపల్లిలో అసోసియేట్ పాస్టర్గా పనిచేస్తున్నాను ఈ తెలుగు ఆరాధనలో దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి సంఖ్యాకాండము పదవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటవ వచ్చినాన్ని మనం ఈ దినము ధ్యానించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం నేను చదువుతున్నాను అందుకు మోసే నువ్వు దయచేసి మమ్మను విడువకము ఎట్లనగా ఈ అరణ్యమందు మేము దిగవలసిన స్థలములు నీకు తెలిసి ఉన్నవి నీవు మాకు కన్నులవ్వలే ఉందువు చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం ఈ ఆన్లైన్ తెలుగు ఆరాధనలో దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మనందరి హృదయాలతో మాట్లాడినట్లు మనమందరము దేవుని వైపు చూస్తూ తండ్రి ఈ సమయంలో మీరే మాతో మాట్లాడండి ప్రవ్వా అని దేవుని వైపు చూద్దాం పరిశుద్ధుడానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవా ఈ తెలుగు ఆరాధనలో ప్రవ్వా మీరే మాతో మాట్లాడండి నిలబడినది నేను కానీ మాట్లాడేది నీవే గనుక ప్రవ్వా నీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయమును కోరుతుండగా ప్రవ్వా నీ స్వరమును తండ్రి మీరే వినిపింపచేయండి 
వింటున్న మాకందరికీ ప్రభా జానిస్తున్న మాకందరికీ దీవెనకరముగా ఆశీర్వాదకరముగా తండ్రి ఫలవంతమైన వాక్యమును ప్రభా మీరు మాకు అనుగ్రహించమని ఏసయ్య పరిశుద్ధమైన నామంలో మిక్కిలి వెనుము తడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమె మన శరీర అవయవాలలో అన్ని అవయవాల కంటే ప్రాముఖ్యమైన అవయవము కన్ను కన్ను అని ఎందుకు చెప్తున్నాము అని అంటే కళ్ళు లేకపోతే మనము ఏ పని చేయడానికి కానీ కళ్ళు లేకపోతే మనం ఏ ప్రదేశానికైనా వెళ్ళడానికి కానీ కళ్ళు లేకపోతే మనము ఏలాగైనా సరే కదలడానికి కానీ అవకాశం లేని పరిస్థితులను మనం చూస్తూ ఉంటాం కన్ను మూసుకొని మనం ఏ పని చేయలేం కన్ను తెరిస్తే కనుక ఏ పనైనా మనం చేయగలుగుతూ ఉంటాం అయితే మనం చదవబడిన లేఖన భాగంలో అపోస్తులైన పౌలు గారు మాట్లాడుతూ కొరింది పత్రికలో శరీరంలో ఉన్న ఆత్మీయమైన అవయవాలను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మనం అందరము శరీరం అయి ఉన్నాము అదే రీతిగా యేసు క్రీస్తు అనబడిన శరీరంలో మనమందరము అవయవములమై ఉన్నాము అని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అయితే ఆ శరీరంలో యేసు క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో ఒకే శరీరముగా వివిధ రకాలైన అవయవాలుగా ఉన్న మనందరము క్రీస్తేశ్వని సంఘంలో వివిధ రకాల అవయవాలమైన సరే ఏసై శరీరంలో ఒక భాగముగా మనం ఉన్నాం అయితే ఆ భాగముగా ఉన్న మనము కొన్ని చోట్ల మాట్లాడతాడు అపోసుడిన పౌలు సంఘమునకు శిరస్సు క్రీస్తే అని చెప్పి అయితే ఈ శిరస్సులో ఉన్న కండ్లు ఏ విధంగా అయితే శరీర భాగాలన్నిటికీ పనిచేస్తాయో యేసు క్రీస్తు శిరస్సు అయి ఉన్నప్పుడు సంఘముగా ఉన్న అవయవాలుగా ఆయా రీతులుగా పనిచేస్తున్న మనము కూడా సంఘములో ఆయా అవయవాలుగా విశ్వాసులముగా ఒక భాగస్థులముగా ఉన్న మనము కూడా ఆయా అవయవాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ దైవజనుడైన నాయకుడైన ఇస్రాయల్ నడిపించిన నాయకుడైన మోసే మాట్లాడతాడు ఏమనంటే తన భావమరిది భావమరిది అని మనం ఎలా ఆలోచించాలి అంటే అదే సంయకాండము పదవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ క్షణంలో మోసే మామయ్యగు మిధ్యానీయుడైన రెవ్యూయలు కుమారుడగు హోబాబుతో మోసే యహోవా మాకిచ్చేదని చెప్పిన స్థలమునకు మేము ప్రయాణమై పోవచ్చున్నాము మాతో కూడా రమ్ము మేము మీకు మేలు చేసేదము యహోవా ఇస్రేలులకు తాను చేయబో మేలును గుర్చి వాగ్దానము చేసేననగా ఇక్కడ మనము జాగ్రత్తగా గమనించగలిగినట్లయితే ఇస్రాయేలీలు ప్రజల మధ్యలో పుట్టి పెరిగిన ఈ యొక్క మోసే ఐగుప్తు యొక్క సామ్రాజ్యంలో ఎదిగిన మోసే ఐగుప్తు విద్యలన్నింటినీ అభ్యసించిన మోసే అనుకోని కారణాల చేత ఐగుప్తును విడిచి దూర దేశంలో ఉన్న విద్యాను దేశానికి పారిపోవాల్సి వచ్చింది పారిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క విద్యాను దేశంలో ఒక బావి దగ్గర కూర్చొని ఉన్నప్పుడు మోసే కొంతమంది సహోదరులు వచ్చి ఆ యొక్క బావుల నీళ్లు తోడుకోవడానికి చూసినప్పుడు ఆ బావి దగ్గర కొంతమంది గొర్రెల కాపరులు కూడా ఆ గొర్రెలకు నీళ్లు పెట్టడానికి వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నప్పుడు గొర్రెల కాపరులకు ఆ మిజ్జాను దేశంలో నుంచి వచ్చిన ఆ స్త్రీలకు కొంచెం వాగ్వాదం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ వాగ్వాదం జరిగినప్పుడు ఆ యొక్క వాగ్వాదం జరిగిన ఆ ప్రదేశంలో మోసే కూడా నిలబడినప్పుడు మోసే ఈ యొక్క బావి మిజ్జానుల దేశం సంబంధించినది ఆ సహోదరులకు ఆ స్త్రీలకు మీరు మొదటి అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆ స్త్రీల పక్షముగా మోసే మాట్లాడని బట్టి ఆ నీళ్లు పట్టుకొని ఆ స్త్రీలు మరలా మిజ్జాను దేశానికి వెళ్ళిపోతారు మిజ్జాను దేశానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తన తండ్రి అయిన రెవూయేలు అనబడిన ఇత్రో ఈ ఇత్రో ఎవరు అని అంటే మోసే యొక్క సొంత మామ అయితే ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి తన తండ్రితో చెబుతారు నాన్న ఇలా జరిగింది మేము బావి దగ్గరికి వెళ్ళాము బావి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మేము నీళ్లు తోడుకోవడానికి వెళ్ళాము అయితే అక్కడ కొందరు గొర్రెలు కాపురులు మమ్మల్ని నీళ్లు తోడుకొని వెళ్ళదు అయితే అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి మా పక్షముగా మాట్లాడి మాకు సహాయం చేశాడు అని చెప్పగానే మోసే వెంటనే వారితోటి అయ్యో వేరే వ్యక్తి వేరే దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని మీరు మన ఇంటికి ఎందుకు ఆతిథ్యానికి పిలవలేదు మనకు సహాయం చేసిన వ్యక్తిని ఎందుకు పిలవలేదు అని చెప్పి మోసేని ఇత్రో పిలుచుకొని రమ్మన్నప్పుడు ఆ ఇత్రో మోసేను పిలవమనగానే మోసేను ఈ స్త్రీలు ఇంటికి తీసుకుని వచ్చారు ఎప్పుడైతే ఇంటికి తీసుకుని వచ్చారో తన యొక్క రిలేషన్షిప్ తన యొక్క సంబంధాన్ని బట్టి మోసే తన మేనల్లుడుగాను ఇత్రో మోసే యొక్క మామ్మగాను గ్రహించిన తర్వాత ఆ ఇత్రో జరిగిన ఆ సన్నివేశం అంతటిని మోసే ఇత్రోకి వివరించిన తర్వాత ఇత్రో ఏం చేశాడంటే మోసేను తన ఇంట్లోనే పెట్టుకుని తన కుమార్తెను ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు దేవుడు ఇస్రాయల్ నాయకుడిగా మోసేను పిలిచిన తర్వాత మోసే నాయకుడిగా ఉండి ఇస్రాయల్ ప్రజలందరినీ విడిపి 
చూపించాడు ఎర్ర సముద్రం దాటించాడు దేవుడు అనేకమైన అద్భుతాలు మేలు చేస్తున్నాడు ఏ స్థలంలోకి వెళ్ళినా ఏ చోటకు వెళ్ళినా సరే దేవుడు అనేకమైన విషయాలు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు సహాయం చేస్తున్నాడు ఆయా రకాలుగా ఇస్రాయల్ ప్రజలు అందరినీ నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ముందు అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చులో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఏ స్థలానికి వీళ్ళు వెళ్తున్నా సరే ఆ ప్రతి స్థలంలో దేవుడు వారికి తోడై ఉన్నాడు చూద్దాం మనం చూసినట్లయితే తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో అధ్యాయము సంఖ్యాఖండము తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను మేఘము కొన్ని దినములు మందిరము మీద నిలిచిన ఎడలా వారును నిలిచిరి యహోవా నోటి మాట చెప్పుననే నిలిచిరి యహోవా నోటి మాట చెప్పుననే ప్రయాణం చేసిరి అలాగే మేఘము సాయంకాలం మొదలుకొని ఉదయం వరకు నిలిచిన ఎడలా ఉదయముందు ఆ మేఘం పైకెత్తబడగానే వారు ప్రయాణం చేసిరి పగలేమి రాత్రి ఏమి ఆ మేఘము పైకెత్తబడినప్పుడే వారు ప్రయాణం చేసిరి ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇస్రాయల్ ప్రజలు ప్రారంభమైన దినము మొదలుకొని పగలు మేఘ స్తంభము గాను రాత్రి అగ్ని స్తంభము గాను దేవుడు వారిని నడిపించాడు అని మనం చూస్తున్నాం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో స్పష్టంగా కనపడుతున్న విషయం ఏంటంటే మేఘ స్తంభము కదిలినప్పుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలు కూడా కదలాలి మేఘ స్తంభము ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్ష గుడారం మీద దేవుని మందిరం మీద నిలిచి ఉంటుందో ఈ స్థలంలో దేవుడు మన నివాసం ఉండమంటున్నాడు ఈ స్థలంలో కొంతకాలం ఆగమంటున్నాడు అని చెప్పి మేఘము ఆగిన ప్రదేశంలోనే ఈ యొక్క మందిరము చుట్టూ వారి యొక్క డేరాలను నిర్మించుకొని వీళ్ళు జీవిస్తూ ఉండేవారు అయితే ఇక్కడ మనము చదివిన వాక్య భాగంలో మోసే ఈ రెవియోలతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమి రెవియోల కుమారుడైన హోబాబుతో మాట్లాడుతున్నాడు హోబాబుతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే యహోవా మాకు ఇచ్చేదనని చెప్పిన స్థలమునకు మేము ప్రయాణమైపోవచ్చున్నాము మాతో కూడా రమ్ము మేము మీకు సహాయము చేసేదము యహోవా ఇస్రేలకు తాను చేయబో మేలును గుర్చి వాగ్దానము చేసేనగా ఇప్పుడు ఈ మోసే ఏం చేస్తున్నాడంటే తన మామ కుమారుడైన హోబాబు దగ్గరికి వెళ్ళి హోబాబు బావమరిది ఇదిగో మేము ప్రయాణమై వెళ్ళిపోతున్నాం ఈ ప్రదేశం నుంచి వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోతున్నాం అయితే మేము వెళ్తున్న ప్రదేశము దేవుడు మాకు వాగ్దానం ఇచ్చిన ప్రదేశం ఆ వాగ్దానం ఇచ్చిన ప్రదేశం ఏంటిదంటే పాలు తేనెలు ప్రవహించే వాగ్దానపు దేశము అయితే ఆ వాగ్దానపు దేశమునకు మేము ప్రయాణమై వెళ్తున్నాము అయితే నువ్వు మాతో కూడా రావాలి మాతో కూడా వచ్చి మాకు సహాయం చేసావనుకో మేము నీకు మేలు చేస్తాము ఎప్పుడైతే మేము నీకు మేలు చేస్తామో దేవుడు ఏ వాగ్దానం అయితే మాకు ఇచ్చాడో ఆ వాగ్దానంలో నీకు కూడా కొంత సహాయము చేస్తాము అని చెప్పగానే అక్కడ మోసే మోసేతో హోబాబు మాట్లాడుతున్న మాట ముప్పే వచ్చాను అందుకతడు నేను రాను నా దేశమునకు నా వంశస్థుల యొక్కకు వెళ్ళుదిన నేను అందుకు మోసే నువ్వు దయచేసి మమ్మను విడువకుము ఎట్లనగా ఈ అరణ్యమందు మేము దిగవలసిన స్థలములు నీకు తెలిసి ఉన్నవి నీవు మాకు కన్నుల వలే ఉందువు అని మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నువ్వు మాతో రావాలి నువ్వు మిజ్జా నీడువు నువ్వు మాతో పాటు వస్తే మాకు మేలు జరుగుతుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు మాతో వచ్చావో దేవుడు మాకు వాగ్దానము చేత మాకు ఇచ్చిన దేశాన్ని మేము నీకు ఇస్తాము అని ఎప్పుడైతే అన్నాడో ఈ హోబాబుకి కొంచెం కొంచెం ఆలోచన మారి ఏమంటాడంటే నేను రాను నేను రాను నేను నా దేశం దగ్గరికి వెళ్తాను నేను నా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తాను నేను నా వంశస్థుల దగ్గరికి వెళ్తాను అని ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క హోబాబు చెప్పాడో ఈ మోసే అంతకంతకు హోబాబు చెప్పే మాటలకు ఇంకా బతిమలాడుతున్నాడు ఏమని బతిమాలుతున్నాడంటే నువ్వు దయచేసి మమ్మను విడువకము ఎట్లనగా ఈ అరణ్య మందు మేము దిగవలసిన స్థలములు నీకు మాత్రమే తెలిసి ఉన్నవి మోసే హోబాబును పిలవడానికి గల కారణం ఏంటని అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు నివాసం ఉంటున్న ప్రదేశము ఇప్పుడు వీళ్ళు నివాసం ఉంటున్న ప్రదేశంలో నుంచి బయలుదేరి సాగుతూ ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ ప్రదేశాలన్నీ హోబాబు అనే వ్యక్తికి తెలుసు ఎందుకు తెలుసు అని మనం ఆలోచించగలిగినట్లయితే దేవుడు పాలు తేనెలు ప్రవహించు ప్రవహించే కనాడు దేశాన్ని వాగ్దానముగా ఇస్రాయలులకు ఇచ్చాడు మిథ్యానీలకు కాదు కానీ ఈ మిజ్జానీయుడైన రెవూయల్ కుమారుడైన ఇత్రో కుమారుడైన హోబాబుని పిలుస్తున్నాడు ఇస్రాయేలు మాత్రమే వాగ్దానానికి అర్హులు మిజ్జానీయులు కాదు ఎందుకు మిజ్జానీయులు కాదు అని అంటే ముందు అధ్యాయంలో ముందు ఒక మోసే నాయకత్వం తర్వాత యహోశివ నాయకత్వంలోనికి మనం చూడగలిగినట్లయితే ఇదే మిజ్జానీయులు ఇదే ప్రజలు ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని అనేక విధాలుగా బాధపెట్టిన సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే మిజ్జానీలకు వాగ్ 
వాగ్దానం లేదు విద్యానీలకు ఆసక్తి లేదు విద్యానీల పైన దేవుని సన్నిధి లేదు విద్యానీల పైన దేవుని మహిమ మేఘం లేదు విద్యానీలకు దేవుని స్థలంలో చోటు లేదు కానీ మోసే తన సొంత భావమరిదని నువ్వు మాతో పాటు రావాలి అన్నాడు మోసే తన ఆలోచన ఏమైందంటే ఇంతవరకు మమ్మ నడిపించిన దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించిన దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించిన తర్వాత ఆహారం లేకపోతే మన్నాన్ని కురిపించిన దేవుడు నీళ్ళు లేకపోతే బండ నుండి నీటిని రప్పించిన దేవుడు అదే రీతిగా తినడానికి మాంసం లేనప్పుడు పూరాలను పంపించి దేవుడు ఆకలి తీర్చాడు ఈ విషయాలన్నీ మోసే మర్చిపోయి ఏమన్నాడంటే అయ్యా హోబాబు నువ్వు మాతో పాటు రావాలయ్యా దయచేసి మమ్మలను విడువకు ఎందుకు విడువద్దు అనంటే నీకు మేము వెళ్ళవలసిన స్థలాలు నీకు మాత్రమే తెలుసు అంటే దేవునికి తెలీదా దేవుని మేఘము ఎట్లా నడిపించబడితే ఇప్పుడు దాకా నడిచాడు కదా ఎప్పుడు ఎలా నడిపిస్తే ఆ ప్రాంతాలన్నీ నడుచుకుంటూ వచ్చాడు కదా మేఘము ఎక్కడ కదిలితే అక్కడ కదులుకుంటూ వచ్చాడు కదా ఇప్పుడు ఈ సమయంలో కదలచలేడా ఈ సమయంలో నడిపించలేడా ఈ సమయంలో ఆలోచన ఇవ్వలేడా ఈ స్థలం ఈ సమయంలో వాగ్దాన దేశంలోనికి ఈ మేఘము తీసుకుని వెళ్ళలేదా ఈ విషయాలు ఏమి మోసి ఆలోచించకుండా నా సొంత భావం అది కదా నా కుటుంబంలోని వ్యక్తి కదా నేను ఈ హోబాబుని కనుక అడిగితే ఈ హోబాబు నేను వెళ్లాల్సిన మార్గానికి నన్ను తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పి నువ్వు దయచేసి మమ్మల్ని విడవద్దు నేను వెళ్ళవలసిన స్థలాలన్నీ నీకు మాత్రమే తెలుసు అంటే దేవునికి తెలియదు అనే ఆలోచన కాదు కానీ ఓ బాబు అయితే ఆలోచన లేకుండానే అన్ని మార్గాల్లోంచి తీసుకెళ్ళిపోతాడు అనే ఉద్దేశంతో అడుగుతూ ఉన్నాడు హో బాబుని మోస అడిగే కొలది ఈ యొక్క హో బాబు ఏమన్నాడంటే ముప్పై రెండో వచ్చినంలో మోస ఏమన్నాడంటే మరియు నువ్వు మాతో కూడా వచ్చిన ఎడల యహో మాకు ఏ మేలు చేయనో ఆ మేలును బట్టి మేము నీకు మేలు చేయుదు మనను దేవుడు మాకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి దేవుడు మాకేదైతే మేలు చేస్తాడో అదే మేలును నీకు కూడా చేస్తాము దేవుడు ఏ మేలు అయితే మాకు చేయను ఉద్దేశించాడో అదే ఉద్దేశించిన మేలు నీకు చేస్తాము దేవుడు ఏదైతే మా పట్ల కలిగి ఉన్నాడో అది నీ పట్ల మేము నీకు చేస్తాం దేవుడు ఏ స్థలాన్ని అయితే మాకు ఇస్తానంటున్నాడో అదే స్థలాన్ని నీకు మేము ఇస్తాము అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మాట్లాడుతూ ఉన్న ఆ సమయంలో ఈ హోబాబు ఈ ముందుకు రాకపోవడం చూసి ఈ హోబాబు ముందు అడుగు వేయడం వేయకపోవడం చూసి మోసే ముందుకు సాగడం ప్రారంభించాడు ముప్పై మూడు వచ్చిన మనం చూడగలిగినట్లయితే వారు యహోవ కొండ నుండి మూడు దినములు ప్రయాణము చేసిరి వారికి విశ్రాంతి స్థలము చూచుటకు మూడు దినముల ప్రయాణములో యహోవ నిబంధన మందస్సము వారికి ముందుగా సాగాను వారు తాము దిగిన స్థలము నుండి సాగినప్పుడు యహోవ మేఘము పగటి వేళ వారి మీద ఉండెను మనము చూసిన ఈ రెండు విషయాలలో మూడు సార్లు యహోవా 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 అనగా దేవుని పేరు కనపడుతూ ఉన్నది ఎందుకు దేవుని పేరు కనపడుతుంది అంటే మొదటిసారి ముప్పై మూడో వచ్చినంలో యహోవా కొండ అని కనపడుతుంది అదే రెండో అదే వచ్చినంలో రెండోసారి యహోవా నిబంధన మందసం అని కనపడుతుంది ముప్పై నాలుగో వచ్చిన మూడోసారి యహోవా మేఘము అని కనపడుతుంది ఇప్పుడు హోబాబు ఎప్పుడైతే రాను అని అన్నాడో హోబాబు ఎప్పుడైతే నేను ముందుకు సాగను అన్నాడో ఈ ప్రాంతాలు నీకు చూపించను ఈ ప్రాంతాలకి నీకు తీసుకెళ్ళను ఈ ప్రాంతాలకు నేను నిన్ను నడిపించను నేను మా దేశస్తుల దగ్గరకు నేను నా వంశస్తుల దగ్గరకు నేను నా బంధువుల దగ్గరకు ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతాను అని అన్నాడో మోసే యహోవ కొండ నుండి బయలుదేరాడు అలెలుయా యహోవా కొండ నుండి అంటే యహోవా కొండ అని దేనికి పేరు అని అంటే సినాయి పర్వతము సినాయి పర్వతము సినాయి పర్వతము అనగా దేవుడు అభిషేకించి మోసేతో మాట్లాడిన స్థలము అభిషేకించబడిన మాట్లాడిన స్థలంలో నుంచి దేవుని సన్నిధి ఉన్న స్థలంలో నుంచి దేవుని కృప ఉన్న స్థలంలో నుంచి దేవుని అభిషేకం ఉన్న స్థలంలో నుంచి వీళ్ళు బయలుదేరారు ఎప్పుడైతే హోబాబును ఆదర్శంగా తీసుకొనకుండా దేవుని సన్నిధి నుండి బయలుదేరారో ఇప్పుడు వాళ్ళు వాగ్దాన దేశంలోనికి ప్రయాణం చేయడం ప్రారంభించారు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా మనము కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాలలో కొన్ని కొన్ని సమయాలలో కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలో కొన్ని కొన్ని తలంపులలో దేవుడు అనేక రీతులుగా అనేక అవసరాల గుండా అనేక తలంపుల గుండా అనేక మేలుల గుండా మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడు పగలు మేఘస్తంభంగా నడిపిస్తాడు రాత్రి అగ్నిస్తంభంగా నడిపిస్తాడు ఎహోవా ఈ రేగా అన్నింటిలో తోడై ఉంటాడు ఎహోవా రాఫాగా అన్ని విషయాల్లో 
స్వస్థపరుస్తూ ఉంటాడు అయినా సరే కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే దేవుని వైపు చూడక మోసే హోబాబు వైపు చూసినట్లు మనము కూడా ప్రజల వైపు చూస్తూ ఉంటాం ప్రజలు ఆలోచన ఇవ్వగలరు మా ఆలోచన ఇవ్వగలరు మాత్రమే కానీ వాళ్ళు మనలను నడిపించలేరు ఉదాహరణకు మనం ఒక ప్రదేశం నుంచి వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి ఆ వెళ్ళవలసిన ప్రదేశం మనకు తెలియదు తెలియనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఆ తెలిసిన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నేను పలానా ప్రదేశానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఎట్లా వెళ్ళాలి అని అంటే ఆ వ్యక్తి మనను కేవలం గైడ్ మాత్రమే చేయగలడు కానీ తీసుకుని వెళ్ళలేడు ఇలా వెళ్ళు ఇలా రైట్ తీసుకో ఇలా లెఫ్ట్ తీసుకో ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళు అక్కడ నుంచి నువ్వు రైట్ తిరగగానే నువ్వు వెళ్ళాలనుకున్న స్థలము నువ్వు వెళ్ళాలనుకునే డెస్టినేషన్ నువ్వు చేరుకుంటావు ఇలాగ రూట్ మ్యాప్ మాత్రమే చెప్పగలడు కానీ నిన్ను తోడు పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళలేడు తీసుకొని వెళ్ళడు కూడా కానీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి విడిపించబడినది మొదలుకొని ప్రతి సమయంలో ప్రతి క్షణము నడిపిస్తూ వెళ్తున్నాడు నడిపిస్తూ తీసుకొని వెళ్తున్నాడు నడిపిస్తూ ఆలోచిస్తూ అన్ని విషయాలలో తోడుగా ఉండి నడిపించి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు హోబాబు హోబాబును చూసి మోసే ఒక్కసారే దేవుని పైన ఆధారపడం అనేసి హోబాబు వైపు చూచాడు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మనము కూడా అనేకమైన పరిస్థితులు కూడా వెళ్తున్నా మనము దేవుడు నడిపిస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని సమయాలలో దేవుని మర్చిపోయి దేవుని పక్కన పెట్టి ప్రజల వైపు చూస్తూ ఉంటాం ప్రజల వైపు చూడ చూడడం కాదు కానీ మనము ఎవరి వైపు చూడాలంటే దేవుని సన్నిధి వైపు చూడగలగాలి ఇప్పుడు వీళ్ళు దేవుని సన్నిధి దేవుని అభిషేకం దేవుని కృప దేవుని మహిమ ఉన్న సినాయి కొండ నుండి ప్రయాణం ప్రారంభించారు మన ప్రయాణాలు కూడా మన యొక్క నడవడికలు కూడా మన ఆలోచనలు కూడా మన తలంపులు కూడా మన కుటుంబం పట్ల మన సంఘము పట్ల మన పరిస్థితుల పట్ల మన యొక్క ఉద్యోగ రీత్యా ఆయా పరిస్థితుల పట్ల మనము మొట్టమొదటిగా దేవుని సన్నిధి నుంచి దేవుని మహిమ నుంచి దేవుని యొద్ధ నుంచి ఆలోచన పొందుకొని ముందుకు సాగలైనట్లయితే దేవుడే నడిపిస్తాడు ఎట్లా నడిపిస్తాడు అని అంటే తర్వాత వచ్చిన మనం చూడగలిగినట్లయితే యహోవా కొండ నుండి మూడు దినములు ప్రయాణము చేసి మూడు దినాలు ప్రయాణం చేశారు వారికి విశ్రాంతి స్థలము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల ప్రయాణములో యహోవా మందసము వారికి ముందుగా సాగెను ఇప్పుడు యహోవా కొండ నుండి వీరు మూడు దినములు ప్రయాణం చేశారు ఈ మూడు దినముల ప్రయాణములో ఈ మూడు దినముల ప్రయాణములో వారు వెళ్తూ ఉన్న సమయంలో వారికి ముందుగా సాగింది యహోవా నిబంధన మందసము హలలుయ యహోవా నిబంధన మందస్సములు ఏముంది అనంటే యహోవా నిబంధన మందస్సము ఎక్కడైతే ఉంచబడుతుందో యహోవా నిబంధన మందస్సము ఏ ప్రత్యక్ష గూడారంలో దేవుని సన్నిధిలో ఉంచబడుతుందో ఆ దేవుని సన్నిధిలో నుంచి దేవుడు ప్రజలతో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు హలెలుయా హలెలుయా నా ప్రియమైన సంగమ ఒకవేళ కనుక మోసే హోబాబు హెల్ప్ తీసుకొని హోబాబు సహాయం తీసుకొని హోబాబు కనుక నేను వస్తాను పదండి అని అంటే మోసే మొట్టమొదటిగా ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్ళడానికి ఆ స్థలాలకు వెళ్ళడానికి ఆ వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళడానికి ముందుగా హోబాబును పెట్టి ఉండేవాడు ఎందుకనంటే హోబాబుకి అన్ని ప్రదేశాలు తెలుసు కదా మనందరం ముందు వెళ్దాం ఇస్రాల్ ప్రజలు దేవుని మందస్సము యాజకులు లేవీలు మిగతా పన్నెండు గోత్రాల వాళ్ళు వెనకాల వచ్చేస్తారు మనం ముందు వెళ్దాం అనుకుంటూ ఉండేవారు కానీ దేవుని చిత్తం అది కాదు దేవుని చిత్తం ఏంటంటే మొదటిగా దేవుని సన్నిధి ఉండాలి హలలుయా హలలుయా ఎప్పుడైతే మొదటిగా దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో దేవుని సన్నిధి ఏ స్థితిలోకి వెళ్ళినా వారు నడిపించుకుంటూ తీసుకువెళ్తుంది ఈ మూడు దినముల పాటు ఈ హోవా మందస్సము వారికి ముందుగా సాగాను హోబాబు ముందు ఉన్నట్లయితే ఎక్కడో వెనకాల మందస్సాన్ని మోసుకుంటూ యాజకులు వస్తూ ఉండేవారు కానీ యహోవా మందస్సం ముందు ఎప్పుడైతే ఉన్నదో వీళ్ళ ప్రయాణము చాలా సంతోషంగా ఉల్లాసంగా వాగ్దాన దేశంలోనికి వెళ్ళడం ప్రారంభమైంది తర్వాత వచ్చిన వచ్చినట్లయితే వారు తాము దిగిన స్థలం నుంచి సాగినప్పుడు యహోవా మేఘము పగటి వేళ వారి మీద ఉండెను వారి మీద ఉండెను వారి మీద ఉండెను దేవుని మందస్సం ఎక్కడైతే ఉంటుందో దేవుని మహిమ మీదము కూడా వారిపైనే ఉంటుంది ఎరుకో పట్టణంలో మనం చూడగలిగినట్లయితే యహోశివ ఎరుకో పట్టణం దగ్గరికి వెళ్ళి మేము చాలామంది ప్రజలు ఉన్నాము దయచేసి ఈ ఎరుకో మా ఈ మరి ఎరుకో పట్టణం మధ్యలో నుంచి మాకు కొంచెం స్థలం ఇస్తే మేము ఈ పట్టణం దాటి అవతలకు వెళ్ళిపోతాం అని ఎరుకో రాజుని అడిగితే ఎరుకో రాజు దానికి అంగీకరించలేదు అంగీకరించినందుకు యహోశివ దేవుని దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా ఎరుకో రాజు ముందుకు వెళ్ళనివ్వని అంటున్నాడు మమ్మల్ని ముందుకు సాగనివ్వడం లేదు 
వెళ్ళొద్దు అంటున్నాడు దారి ఇవ్వను అంటున్నాడు అంటే నువ్వు అట్లాగే ఉండు ఏడు దినములు ఎరుకో చుట్టూ తిరుగుతా దేవునికి స్తోత్రాలు ఇచ్చాయి ఏడవ రోజు ఏడు సార్లు తిరుగు ప్రజలందరినీ లేవీలని మొదటిగా దేవుని మందస్థాన్ని పెట్టి లేవీలను పెట్టి సంతోషగానంతో ఆర్భాటంతో దేవుని స్థుతించండి అని చెప్పాడు ఏ హోష్ అనుకుని ఉండొచ్చు అయ్యో దారి లేదు అంటే ఈయన స్థుతించమంటున్నాడు ఏంటి అనుకోవచ్చు కానీ దేవుని మనల్ని ఏ విధంగా నడిపిస్తున్నాడో ఆ నడిపించే విధానం వెనకాల మనం వెళ్ళగలిగినట్లయితే గొప్ప మేలు మన కొరకు దాచించబడుతుంది ఎప్పుడైతే యహోశ్వ దేవుడు చెప్పినట్లు చుట్టూ తిరగగలిగారో ఆ మందస్యం ఎప్పుడైతే ఎరుకో చుట్టూ తిరిగిందో దేవుని సన్నిధి ఎప్పుడైతే ఎరుకో చుట్టూ తిరిగిందో ఏడవ దినాన్న ఎరుకో కోట గోడలు కూలిపోవడం ప్రారంభమైన ఎక్కడైతే దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో ఎక్కడైతే దేవుని మందస్యము దేవుని మహిమ మేఘం ఉంటుందో అప్పుడు దాకా ఎరుకో లోపల నుంచి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎరుకో మీద నుంచి వెళ్ళడం ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు అల్లెలుయా మీద నుంచి ఎలా వెళ్ళారు తెలుసా ఎరుకోలో ఉన్న అందరి ప్రజల దగ్గర నుంచి ఆస్తులు డబ్బులు బంగారం అన్నిటినీ పట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు ముందుకి ఒకవేళ నిజంగా కనుక ఆ ఎరుకో రాజు కొంచెం దారిచ్చి ఉంటే సమాధానంగా అందరూ వెళ్ళిపోతుండేవారు కానీ దేవుని చిత్తము వారికి ఏదో విధంగా వారిని బయటకు నడిపించాలి దేవుడు ఒక ప్రదేశంలో మనల్ని మూసాడనంటే ఒక ప్రదేశంలో కింద నుంచి వెళ్తున్నామనంటే మనము ఒకవేళ నేను కింద ఉన్నానే మనం బాధపడుతూ ఉండొచ్చు కానీ దేవుని చిత్తము నిన్ను అంచెలంచెలుగా పైన నుండి తీసుకుని వెళ్ళాలని ఎప్పుడైతే మనము దేవుని సన్నిధిని ముందుగా పెడతామో దేవుని కృపను దేవుని మహిమను మనం ముందుగా పెడతామో దేవుడు మన పక్ష నుండి మన మీద ఉండి మనతో పాటు ఉండి మనం నడిపిస్తూ ఉంటాడు ఆఖరిగా ముప్పై ఐదో వజ్రంలో ముప్పై ఐదో వచ్చిన మనం చూడగలిగినట్లయితే ఆ మందస్సము సాగినప్పుడు మోసే యహోవా లెము నీ శత్రువు చెదిరిపోదురుగాక నిన్ను ద్వేషించి వారిని ఎదుట నుండి పారిపోదురుగాక ముప్పై ఆరో వచ్చిన అది నిలిచినప్పుడు అతడు యహోవా ఇస్రాయేలు వేవేల మధ్యకు మరలా రమ్మెను మోసే మందస్సము కదిలిన ప్రతిసారి మందస్సం ఆగిన ప్రతిసారి రెండు పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు ఏంటి దా రెండు పనులు అంటే మందస్సము సాగుతూ ఉన్నప్పుడు దేవా మేము ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాము మేము ముందుకు సాగుతూ ఉన్నప్పుడు మాకేది అడ్డు రాకుండా నువ్వు చె శత్రువులందరినీ ఏం చెయ్యి చెదరగొట్టి మాకు దారి ఇచ్చేటట్టు చేయ్యా నా ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా సంగమా ఈ సమయంలో మనం కూడా ఆలోచించాలి ఎప్పుడైతే హోబాబు లాంటి వ్యక్తులను మన జీవితాల్లో నుంచి పక్కన పెట్టి హోబాబు లాంటి ఆలోచనలను మన జీవితాల్లో నుంచి పక్కన పెట్టి ఎప్పుడైతే దేవునికి మొదటి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వగలుగుతామో ఎప్పుడైతే మనకు ముందుగా దేవుని సన్నిధిని పెట్టగలుగుతామో ఎప్పుడైతే మనకు ముందుగా మనకు తోడుగా దేవుని కృపను అడుగుతామో దేవుడు మనలను నడిపించిన మాత్రమే కాదు మన కొరకు మార్గాలన్నీ సరాలను చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు హలెలుయా హలెలుయా రెండవ తిమోతి పత్రికలో మనం చూడగలిగినట్లయితే రెండవ తిమోతి పత్రిక రెండో అధ్యాయము రెండో తిమోతి పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన నెలలో మనం చూడగలిగినట్లయితే గొప్ప ఇంటిలో వెండి పాత్రలను బంగారు పాత్రలను మాత్రమే గాక కర్రవియు మంటివియు కూడా ఉండును వాటిలో కొన్ని ఘనతకు కొన్ని ఘనహీనతకు వినియోగించబడును ఎవడైనను వీటిలో చేరక తన్ను తాను పవిత్రపరుచుకుని నేడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి యజమానుడు వాడు కొనుటకు అర్హమై ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడి ఘనత నిమిత్తమైన పాత్ర అయి ఉండును ఈ వచ్చినలో మనము జాగ్రత్తగా గమనించగలిగినట్లయితే యజమానుడు వాడు కొనుటకు అర్హమైన పాత్రగా పనిచేయాలి అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు దేవునికి అర్హమైన పాత్రలుగా మనం ఉండగలగాలి అంటే ఇక్కడ నాలుగు విషయాలు పౌలు గారు చెబుతున్నాడు ఏంటిదనంటే ఒక గొప్ప ఇంటిలో పెద్ద ఇంటిలో నాలుగు రకాలైన పాత్రలు ఉంటాయి ఒకటి వెండి పాత్రలు బంగారు పాత్రలు కర్ర పాత్రలు మంటి పాత్రలు బంగారుపు పాత్ర మనకు చాలా విలువైనది బంగారం చాలా విలువైనది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే బంగారము ప్రతిరోజు వినియోగించాం కేవలం అప్పుడప్పుడు మాత్రమే ఏదైనా అత్యవసరమైన సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా పెద్ద పెద్ద మంచి అకేషన్స్ జరిగినప్పుడు ఆ బంగారుపు పాత్రను వాడతాం అన్ని సమయాలలో వెండి పాత్రను వినియోగించాం వెండి పాత్ర కూడా విలువైనదే అన్ని సమయాల్లోనూ వినియోగించాం అది కూడా కొంత కాలానికి మాత్రమే పరిగెత్తాం తర్వాత చూసినట్లయితే కర్రవి కర్రవి అన్నిటికీ వినియోగించుకోవడానికి పని చేయవు ఒకవేళ కర్రవి తీసుకుని వెళ్ళి పొయ్యి మీద కానీ పెట్టగల మంట మీద కానీ పెట్టగలిగితే అవి పని చేయకుండా పాడైపోతాయి మంటి పాత్రలు మంటి పాత్రలు కూడా అన్ని విషయాలో వాడుకోవడానికి పని చేయవు అవి కూడా కొన్ని సందర్భాలకు మాత్రమే ఈ నాలుగు పాత్రలు ఏవి సరి సమయానికి ప్రతిసారి ఉపయోగించుకోవడానికి పని చేయవు 
కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లోనే కొన్ని కొన్ని సమయాలలోనే పని చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి కానీ పౌలు గారు చెప్తున్నాడు కింద మాటలలో ఎవడైనా నువ్వు వీటిలో చేరక ఎవడైనా నువ్వు వీటిలో చేరక మనము కూడా మన ఆలోచనలో మనం తలంపులలో కొన్ని కొన్ని విషయాల్లోనే దేవునికి ముందు స్థానం ఇస్తూ కొన్ని కొన్ని విషయాల్లోనే దేవా నువ్వు కన్నుల వల్లే మమ్మల్ని నడిపించు అని అంటూ ఉంటామేమో కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవుని వాక్యం చెబుతుంది అప్పుడప్పుడు భక్తిలో కాదు అప్పుడప్పుడు విశ్వాసంలో కాదు అప్పుడప్పుడు వినియోగించబడే పాత్రల వలె కాదు ఎలా ఉండాలంటే వీటిలో చేరక పవిత్రపరచు కొని నేడలా వాడు పరిశుద్ధపరచబడి మోస హోబాబు రాను అన్నాడని చెప్పి తనకు తాను రిపెంట్ అయ్యి తనకు తాను ఏం చేశాడంటే నేను దేవుని సన్నిధిలో బయలుదేరుతున్నాను దేవుడే చేసుకుంటాడు హలో లూయా నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని సన్నిధిలో మనలని మనము పరిశుద్ధపరుచుకోవడానికి దేవుని సన్నిధిలో మనలను పవిత్రపరుచుకోవడానికి మనం ఎప్పుడైతే ఇష్టపడతామో దేవుడు వాడుకొనడానికి వినియోగించుకోవడానికి అర్హమైన పాత్రల వల్లే మనం ఉండడానికి ఇష్టపడాలి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవునికి మనం ఇచ్చే ప్రాముఖ్యతలో దేవుడు మనలను ఏ విధంగా చూస్తున్నాడు దేవుడు మనలను ఏ విధంగా ఎంచుతున్నాడు అర్హమైన పాత్రల వల్ల ఉండగలుగుతున్నామా అర్హత లేని పాత్రల వల్ల అప్పుడప్పుడు మాత్రమే దేవుని వైపు చూసేవరముగా అప్పుడప్పుడు హోబాబులాగా లోకానుసారమైన వాటిని చూసేలాగా ఉంటూ ఉన్నామా అనేది మనం ఆలోచించుకొనగలగాలి అర్హమై ప్రతి సత్కార్యమునకు సత్కార్యము అనగా మంచి పని నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మంచి పనులు చెడ్డ పనులు ఇవి మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే దేవుని నమ్మిన వారముగా దేవుని కలిగి ఉన్న వారముగా ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు నాయకుడైన మోసే ఈ హోబాబు విషయంలో దేవుని వైపు చూడక హోబాబు వైపు చూసినప్పుడు మరలా దేవుని వైపు చూడడానికి అర్హమైన పాత్రగా మంచి పనికి ముందు అడుగు వేయగలిగాడు అందుకే ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే దేవునికి మనం అర్హమైన పాత్రలుగా ఉండగలుగుతామో దేవునికి ఘనత తెచ్చేవారముగా ఉండగలుగుతాం నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనము దేవునికి ఘనత తెచ్చేవారముగా ఉంటున్నామా లేదా ఇప్పుడు మోసే అంటున్నాడు అయ్యా మేము అర్హమైన పాత్రలుగా ముందుకు వెళ్తున్నాం ఈ నిబంధన మందస్సము నీ సన్నిధిని నీ మహిమను నీ కృపను ముందుకు పెట్టి మేము నడుస్తూ ఉన్నాము దేవా హోబాబు కాదు మా కన్నుల వలె ఉండేది నీవు మాకు కన్నుల వలె ఉండు నీవు మమ్మల్ని నడిపించు మేము వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు శత్రువులను చదరగొట్టు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎప్పుడైతే మనము దేవుని వైపు దేవా నీవు మాకు కన్నుల వలె ఉన్నావు దేవా నీవు నడిపించేవాడవు నీకు మొదటి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాం నీకు ముందు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం నీవు మాతో ఉండు మా మీద నీ మహిమ మేఘం నుంచి మమ్మల్ని నడిపించాయా అంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకంటే ముందుగా నడిచి పరిస్థితులను తారుమారు చేసి మనము స్వేచ్ఛగా ఆశీర్వాదకరంగా ముందుకు వెళ్లే దవరాలు తెలుస్తాడు ఆ తర్వాత చెబుతున్నాడు ఒకవేళ మందస్తము గనక ఏదైనా ప్రదేశంలో ఆగిపోతే మేము ఇక్కడ ఆగుతున్నాం ప్రవ్వా ఈ వేవల మధ్యలోనికి నీవు రావాలి మేము ఇక్కడ ఆగుతూ ఉన్నప్పుడు నీవు మాతో పాటు ఉండాలి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనము వెళ్తూ ఉన్న మార్గాలు కాదు మనం చేస్తున్న పనులు కాదు కానీ మనం ఏ స్థలాలలో అయితే ఉంటున్నామో అక్కడ కూడా దేవుని నామనికి మహిమ తెచ్చే వారంగా ఉండాలి నువ్వు జాబ్ చేస్తున్నావా నువ్వు డ్యూటీ చేస్తున్నావా నువ్వు ఏదైనా పని చేస్తున్నావా నీ చర్చిలోనా నీ సంఘంలోనా దైవ సేవకుని దగ్గర దైవ సేవకుని టీంలోనా లేకపోతే ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే దేవా నువ్వు మాతో పాటు ఉండాలి మమ్మల్ని నడిపించాలి నీవు మాకు కన్నులు నీవు మాకు నేత్రాలు నీవు మమ్మల్ని నడిపించేవాడు అని ఎప్పుడైతే మనం అడగలుగుతామో మన పక్షంగా ఉండి గొప్ప కార్యాలు మన పక్షంగా చేసి మనందరి ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రలుగా మన ఏసయ్య మనల్ని ఎంచడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఏసయ్య కొరకు దేవుని రెండవ రాకడు కొరకు పరుగులెడుతున్నా మనము ఎప్పుడైతే దేవునికి అర్హమైన పాత్రలుగా ఉంటామో వారు మాత్రమే దేవుని దృష్టికి యోగ్యమైన వారిగా ఉండగలుగుతున్నారు సంగమా ఇదేనా నీవు యోగ్యమైన వాణివిగా ఉన్నావా లేదా ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం ఒకసారి దేవుడు మరొక అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఏసయ్యకు మొదటి అవకాశం ఇద్దాం దేవునికి ముందు స్థానం ఇద్దాం దేవుని మహిమ మనల్ని ముందు ఉంచి నడిపించేదిగా ఉంచుదాం దేవుని సన్నిధిలో నుంచి దేవుని మందిరంలో నుంచి దేవుని ఆలోచన పట్టుకొని దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకొని మనం ఈ స్థలం నుంచి వెళ్ళడానికి మనము ప్రయత్నం చేద్దాం దేవుడు మనతో ఉండి మన మాటలను ఆశీర్వదించి మనందరి హృదయాలు ఈ మాటలు ఫలింపచేయునుగాక ఆమె అందరూ తలలో ఉంచుదాం ప్రార్థన చేద్దాం అందరూ ప్రార్థనలోకి పోయిద్దాం ఎవరు ఏ స్థలాల్లో ఈ ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్నప్పటికీ నాతో కలిసి చిన్న ప్రార్థనలు ఎక్కిపోయిద్దాం తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ సమయంలో ప్రభు దేవా నీవు మాకు కన్నుల వలె ఉన్నావు అని మేము ధ్యానిస్తూ నీ మాటలను ధ్యానించాం తండ్రి మోసే లోకాన్ని చూచాడు ప్రజలను చూచాడు బంధువులను చూచాడు కుటుంబ వారిని చూచాడు వాగ్దానము లేని వ్యక్తులను చూచాడు నా ప్రియమైన 
దేవుని సంగమా మనము కూడా ఆయా పరిస్థితుల్లో లోకాన్ని బంధువులను కుటుంబాన్ని దేవుని వాగ్దానంలోను దేవుని చిత్తంలో లేని ప్రజల వైపు చూస్తున్నానేమో దీనాన్ని దేవుని వాక్యం మాట్లాడుతుంది ఒకసారి సరి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడదాం దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మాతో మాట్లాడావు మమ్మల్ని నడిపించావు మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మేము తండ్రి నీవు వాడుకొనడానికి అర్హమైన పాత్రల వల్ల ఉంటూ ప్రభ యహోవ కొండ అనబడే నీ సంఘం నుంచి ప్రభ నీ సన్నిధిని నీ కృపను ప్రభ మాకు ముందుగా పెట్టి ప్రభ నీ మహిమ మేఘం వలె మాతో ఉండి ప్రభ మీరే మమ్మల్ని నడిపించమని అడుగుచున్నాం తండ్రి మీరే మమ్మల్ని బలపరిచి ఉన్నతముగా ప్రభ నీ కొరకు వినియోగించబడే పాత్రల వల్ల మీరు మమ్మల్ని ఉంచి నడిపించమని పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన అతి శ్రేష్టమైన నీ నామంలో ప్రార్థిస్తూ అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఈ క్యాప్స్టోన్ సంఘానికి ఈ ఆన్లైన్ ఆరాధనలో వీక్షిస్తున్న మనందరికీ తన యొక్క కృప తోడేను నడిపించునుగాక ఆమెన్ 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 ప్రజలు అందరికీ